Next pattern po naman natin is verb plain noun wa or ga adjective des. Verb plain noun or modifying clause noun wa or ga adjective des. Siyempre wa or ga depende po yan sa adjective na gagamitin po ninyo. Meron kayong adjective na sukikiray, josueta, yung po is ginagamit sa particle ga or particle wa. Depende po yan kung ano po yung tinutukoy po ninyo. Okay po, ngayon. So ngayon naman po, ito pong pattern pong ito is yung modifying clause po ninyo, i-describe nyo po siya gamit ang isang adjective. Adjective. I-adjective po or kaya naman po na adjective. Ulitin ko po. So yung modifying clause po ninyo ay i-describe po ninyo gamit po ang i-adjective or kaya naman po ang a, ang na adjective. Okay? Ngayon, para mas maintindihan po ninyo, tignan po ninyo yung example po natin. Meron po tayong hahaga, ngayon, Tsukuri Mashta den Ryori. Okay, Tsukuri Mashta, gawin muna po natin siyang plain form. Ano po bang plain form ng Tsukuri Mashta? Yan po ay... Tsukuta. Okay po, so hahaga, Tsukuta Ryori. So ito po yung modifying clause po natin. So, hahaga, Tsukuta Ryori. wa Okay, ngayon, anong masasabi mo doon sa sukutta riori? Sukutta riori, ano ba yung sukutta riori? Ibig sabihin, pagkain, ginawa. Okay po, or meal na ginawa. Okay po, ano masasabi mo? Ang ginawa, ang nilagay po nating adjective ay oishi kata des. Oishi kata des. Ngayon, yung sentence po natin is hahaga. Bakit particle ga? Kasi siya po ang gumawa nito. Siya ang gumawa ng action, siya ang gumawa ng modifying clause, kaya siya po ay particle ga. So, hahaga, sukutta riori wa oishi kata des. Hahaga, sukutta riori wa oishi kata des. Okay po? So, yun na po yung sentence po natin ngayon. Naglagay tayo ng adjective po kasi yung po yung pang-describe po natin dun sa modifying clause natin, which is yung sukutta riori. Sukutta riori ang ibig sabihin is pagkain ni Luto. Okay po? So, hahaga sukutta riori wa oishika tades. Ang ibig sabihin po nito ay So, ang meal na ginawa ng nanay ay masarap. Ang meal na ginawa ng nanay ay masarap. Okay? Dinescribe po natin yung modifying clause natin na gamit ang adjective na masarap. Okay? Ano yung modifying, ma modifying clause natin? Yung po yung ginawang meal or meal na ginawa. Yun po yung modifying clause natin. Dinescribe po natin siya na masarap. Okay po? Ngayon, next po. Tokyo de. Meron tayong tomari mashta. Tomari mashta, ano po ba ang plain form po ng tomari mashta? Ang plain form po ng tomari mashta ay tomata. So meron po tayong Tokyo de, tomata hotero wa kirei desta. Tokyo de, tomata hotero wa kirei desta. Ngayon, ano po ang ginamit nating adjective? Gumamit po tayo dito ng kirei Desta. Okay po? Kirei desta po ang ginamit po natin. Ngayon, yung po yung ginamit natin pang describe dun sa modifying clause natin. Alin po ba yung modifying clause natin dyan? Ang modifying clause po natin dyan is yung tomata hotero. Okay po? Tomata hotero, ibig sabihin is hotel na pinagstayan. Okay po? So, Tokyo de tomata hotero wa kirei desta. Ang ibig sabihin po nito ay... So, ang hotel na pinagstayan sa Tokyo ay maganda. Ang hotel na pinagstayan sa Tokyo ay maganda. Okay po? Ngayon, next po natin. Kino. Okay. Mimashta. Gagawin po natin plain form. Ano po ba ang plain form ng Mimashta? Ang plain form po ng Mimashta ay... Mita. Okay po? So, yung sentence po natin is... Kino mita e gawa totemo omoshiro kata des. Kino mita e gawa totemo 
Omoshiro Kata des. So, kino, mitta ega. Meron tayo ditong modifying clause na mitta ega. Ano bang ibig sabihin ng mitta ega? Ibig sabihin po niyan is movie na pinanood. Ngayon, anong madidescribe mo dun sa movie na pin pinanood? Ang ginamit natin pang describe na adjective is totemo omoshiro kata. Ibig sabihin ng totemo omoshiro kata is talagang or sobrang, sobrang masaya, sobrang masaya or sobrang interesting yung movie. So, kino mitta ay gawa. Totemo omoshiro kata des. Ang ibig sabihin po nito ay So, ang movie na pinanood kahapon ay sobrang interesting or sobrang maganda, sobrang saya. Yung po ang ibig sabihin po ng Omoshiro Kata. So, ang movie na pinanood kahapon ay sobrang interesting po. Okay po, sabihin, yung movie na pinanood, yung describe po natin na modifying clause na Mita Ega, movie na pinanood ay sobrang interesting po. Okay po, next po. Ni kasangga, tabite imas kudamono. Tabite imas, gagawin natin plain form. Ano po bang plain form ng tabite imas? Ang plain form po ng tabite imas ay tabite iru. Okay po. So, ni kasangga, tabite iru, kudamono. Okay po. So, meron tayong plain form, meron tayong modifying clause na tabite iru, kudamono. Ibig sabihin, kapag po ganyan, no? Explain ko lang din sa inyo. Kapag po ganyan, kunwari, meron po kayong verb na may katabing noun. Kung yung noun po ninyo is kudamono, ibig sabihin, ito pong ito pong mismong modifying clause ninyo, may kinalaman na po siya sa kudamono. Okay po? So, ni kasangga, tabiteru kudamono ga suki des. Ni kasangga, tabiteru kudamono ga suki des. Okay po? Ngayon, so tabiteru kudamono ga suki des. Ano po bang ibig sabihin po ng ganyan? So, ang ibig sabihin po niya is ito. So, ang prutas na kinakain ni Nika ay gusto ko. Ang prutas na kinakain ni Nika ay gusto ko. Okay po? Particle ga, ibig sabihin, watashi ga, siki des. Okay po? So, na-explain ko po sa inyo kanina na kung ano po yung, kunwari, ito po, tabitero ko damon, ibig sabihin, yung noun po natin, yan po yung kinalaman na sa kudamono. Dito naman po, tomata hotero. Tomata hotero, ibig sabihin po yan, may kinalaman sa hotel. So, hotel po, place po yan. Ganun po ang ibig sabihin po niyan. Basta meron po kayong katabing, basta meron po kayong plain form na verb, din meron po yung kayong katabing noun. Kung place man po yung katabi, ibig sabihin, isang place siya. Basta isang noun po siya. Yun po ang ibig sabihin po nun. Okay po? Ngayon, next po, uta o, utay mas. Meron kayong hito. Okay po? Utay mas, then hito. Ngayon, utay mas, gagawin plain form. Ano bang plain form ng utay mas? Ang plain form po ng utay mas is... Utaw. Okay po? So, uta o, utaw, hito wa, jozo des. Uta o, utaw, hito wa, jozo des. Meron tayong modifying clause dito na utaw, hito. Okay po? Ngayon, utaw, hito, ibig sabihin po niya is taong kakanta or taong kumakanta. Pwede rin po siya. Sa so, uta, utaw, hito wa, jozo. Jozo, ibig sabihin po is magaling. Sa so, uta, utaw, hito wa, jozo des. Ang ibig sabihin po nito ay... So, ang taong kakanta ay magaling. Ang taong kakanta ay magaling. Okay po? Yun po ang ibig sabihin po ng sentence po ito. Okay po? Ngayon, hindi po ito katulad ng unang pattern sa po pangalawang pattern. Bakit po? Kasi, yung unang pangalawang pattern po, madali nyo pong malalaman kung, kung, uh, kung 
ano po yung mismo nilalagay ninyo na noun. Okay po, kasi meron kayong wa, then noun po. Ibig sabihin, doon kayo magbibase kung anong category po. Dito naman po is kayo po mismo yung gagawa po ng modifying cross ninyo, then kung ano po yung modifying cross ninyo, siya po yung i-describe po ninyo. Kaya nga sinabi ko po sa inyo, kunwari, meron tayong modifying cross dito na sukot riori. Kung riori yung ginamit nyong noun, ibig sabihin, kung gagamit kayo ng adjective, ang ang inyo pong uh, i-describe po dito is yung mismong uh, riori na po. Okay po, katulad po nito, tomata hotero. Meron kayong tomata, the verb plain form, sa kanaun na hotero. So, yan po yung modifying clause natin. So, ngayon, ibig sabihin, yung i-describe po natin is may kinalaman po yan dun po sa mismo sa hotel. Okay po, kasi kung ano po yung tinabihan po ninyo ng verb, verb, ng verb plain po ninyo, magiging ganun na po siya. Kung Place po yung katabi, place na ang ibig sabihin nun. Kung pagkain yung katabi, pagkain na po ang ibig sabihin nun. Kung tao yung katabi, tao na po ang ibig sabihin nun. Kung ano yung mga particle po ninyo sa tao po noon, ganun din po yung magiging, magiging mangyari sa tao po sa mga sentence po ninyo. Halimbawa, para hindi po kayo maano, paano di sasabihin po ito? Okay po. Ngayon, sabihin po natin is, ang taong, okay, ang taong, ang taong nakaupo, okay? Ang taong nakaupo ay maganda. Ang taong nakaupo ay maganda. Paano ba sabihin yung taong nakaupo? Okay? Ano ba yung nakaupo? Yung suwari mas dapat alam ninyo agad yung adjective. Eh, nakaupo siya. Present ng nangyayari po. So, suwat te imas. Suwat te imas din tao. Ngayon, paano po natin gagawing plain form yung suwat te imas? Ang plain form po ng suwat te imas is suwat te iru. So, suwat te iru, hito wa, maganda, kirei des. Suwat te iru, hito wa, kirei des. Des. Okay po. Ganun lang po siya kasimple gumawa. Kasi ang gagawin nyo lang naman po kasi is verb play ngayon yung ginawa nyo yung verb play didescribe nyo po siya gamit po yung adjective. Okay. Halimbawa sasabihin natin yung taong nagtuturo. Okay. Ang taong nagtuturo ay guwapo. <laughs> ang taong nagtuturo ay guwapo. Okay po. Ngayon gawin nyo po yan din sabihin nyo po i-comment po ninyo sabihin nyo po sa akin kung ano po yung sagot po ninyo. Ang taong nagtuturo ay Guwapo. Okay po. Diyan nyo po malalaman kung naiintindihan nyo po ba o hindi. Sa tandaan po ninyo, verb plain din po, ang gagamitin po ninyo ay noun po, then adjective po. Kayo na po ang bahala kung paano po ninyo magagawa yung sinabi ko po sa inyo. Next pattern po natin is verb plain noun or modifying clause. Then particle Verb. Okay po. Verb plain noun or kaya modifying clause, particle verb. Ngayon, particle po ang nilagay ko. Ibig sabihin, depende po yan kung ano po yung modifying clause po ninyo. Siyempre, kung yung modifying clause po ninyo is tumutukoy, tumutukoy sa place, depende naman po yan sa verb ninyo. Okay po. Kaya depende, yung particle po yan, depende po yan sa verb at depende po yan sa paggamit po ninyo ng modifying clause. Kagaya nga po ng sinabi ko kanina, kung sakaling yung verb plain ninyo is nakata, nakatabi sa noun po na place po, ibig sabihin, nagiging isang place na yung isang buong yung. Kasi nagiging isa na sila, nagiging isang noun po sila. Kung nakadikit naman po sa hito or sa tao, yan po is nagiging isang tao na po, or ibig sabihin, yung ibig sabihin po nung, nung modifying clause po ninyo is may kinalaman na po sa tao. Okay po, yun po yung ibig sabihin ko. Okay, ngayon, para mas maintindihan po ninyo, tingnan po ninyo yung example natin. Meron po tayong tomodachi ni ay mas. Particle ni yan kasi diba meron kayong ay mas. Diba ay mas is particle ni. Ngayon, ay mas gagawin natin plain form. Ano po bang plain form ni ay mas? Ang plain form po ni ay mas is au. Okay po, tomodachi ni Aw, yakusoku. Okay, ngayon, meron kayong modifying clause po dito na aw, yakusoku. Ibig sabihin, itong modifying clause ninyo, may kinalaman siya sa promise. Ngayon, tingnan nyo yung verb sa dulo. Ang verb ninyo sa dulo, meron po kayo dyan, arimas. Di ba po? Ngayon, di ba sa arimas po, kung ano yung meron ka, yun po is particle ga. Okay? Kaya ito po ay naging particle ga. Okay? Yan po yung sinasabi ko. Depende po yan sa modifying clause po ninyo. Okay? Particle ga siya kasi ang gamit po sa kanya is parang object po siya. 
Okay? Kung ano yung meron ka, yan po is particle ga. Ganun po yan. Kaya yung particle ang nilagay ko niyan kasi depende yan sa verb, depende rin po yan sa gamit po ninyo ng modifying clause. Okay po? So, tomodachi ni au yakusoku ga arimas. Tomodachi ni au yakusoku ga arimas. Okay. Ngayon, ano po bang ibig sabihin ng sentence po natin ito? Ang sentence po ito, ang ibig sabihin ay... appointment na makikipagkita sa kaibigan. May appointment na makikipagkita sa kaibigan. Okay? So, ngayon po, verb naman po yung ilalagay po ninyo after po ng modifying clause po ninyo. Kaya sabi ko nga po, depende po yan sa paggamit po ninyo ng modifying clause kung ano pong ilalagay yung particle. Siyempre, depende po din yan sa verb po na nilagay po ninyo. Okay? Ngayon, tingnan nyo yung pangalawa. Kuruma po, sukut te imas. Sukut, sukut te imas yan po is to make or to produce. Okay. Sukut te imas, gagawin po natin siyang plain form. Ano po bang plain form ni sukut te imas? Ang plain form po ni sukut te imas ay... Sukut te iru. Okay. So, kuruma o sukut te iru kay siya. Tingnan niyo yung modifying clause natin. Meron tayong sukut te iru kay siya. Ang katabi ng verb plane natin is kaisha. Ibig sabihin kung kaisha to, itong buong to may kinalaman siya sa kaisha. Ibig sabihin ito ito pong modifying clause natin ay nagtutungkol sa place kasi kaisha po ay place. Ngayon, tingnan niyo yung verb natin. Meron tayong verb dito na kengaku shimas. Okay? Kengaku shimas is factory visit po. Ngayon, kung naaalala ninyo, ang particle po sa place ng kengaku shimas ay particle o kaya nilagay ko po dyan ay particle o. Okay. Place yung gamit. Ngayon, may kengaku shimas na verb. Pero sa kengaku shimas na verb, yan po ay particle o sa place. Okay. Ngayon, pag po halimbawa, halimbawa lang naman, babaguhin ko yung verb. Gagawin ko tong ikimas. Okay. Kuruma o tsukot te erukai siya. Blank ikimas. Anong particle dito? Okay. Kung iniisip po ninyong particle ay particle O, mali. Kung particle D, mali. Ang tama po dyan ay particle E. Bakit po? Kasi di ba tsukotero kayo siya sa yung place. Diyan kayo pupunta. Ang verb niya is ikimas. Ganun po yan. Okay po. Kung ito pong modifying cost ninyo, ang katabi po is kayo siya, ibig sabihin yung modifying cost ninyo, may kinalaman siya sa place. Okay po. Kaya depende yung gagamitin po ninyong particle dun sa place po or sa modifying clause po ninyo. Okay po? Tandaan ninyo, modifying clause na may katabi po siyang noun, siya po is nagiging isang noun. Kaya depende po yan sa katabi pong noun. Kung place yung katabi na noun, yun yung ibig sabihin, yung modifying clause ninyo may kinalaman sa, noun, sa place. Pero kung tao yung katabi, hito, ibig sabihin, may kinalaman po sa tao yung modifying clause po ninyo. Okay? Kaya yung mga particle ninyo sa tao, yun po yung gagamitin po ninyo. Okay? So, Kuruma o tsukot te iru kaisha o kenga kushimas. Kuruma o tsukot te iru kaisha o kenga kushimas. Anong ibig sabihin po nito? Ang ibig sabihin po nito ay sa dulo muna kasi wala tayong particle wa. Siya po is So, mag-factory visit sa company na gumagawa ng kotse. Mag-factory visit sa company na gumagawa ng kotse. Okay po? So, sana naintindihan nyo po yung part pong ganun. Okay po? Na kung ano po yung katabi ng modifying clause po ninyo, ng verb plane po ninyo, kung yan man po is place, nagiging place po siya na kasi nagiging isang noun po sila. Okay po? Next po, tinan nyo po ito ha. Boshi o kabutte i, kabutte imas. Boshi o kabutte mas. Boshi is sombrero. Kabutte mas, di ba ginagamit po siya sa ulo po, pang wear po yan. So, kabutte mas, gagawin muna po natin siyang uh, plain form. Ano bang plain form ng kabutte mas? Kabutte mas, ang plain form po nito ay... Kabutte iru. So, meron po tayong boshi o kabutte iru hito. To, 
ke conchitite des. Ngayon, so meron tayong uh, modifying clause na kabut ka iruhito. Tingnan nyo yung noun. Noun po is hito. Ibig sabihin, yung modifying clause ninyo may kinalaman sa tao. Ngayon, talon tayo. Ano yung verb po ninyo sa dulo? Meron kayo itong kekonchitay or kekonchimas. Okay? Kung naaalala po ninyo sa mga vocabs po ninyo, sinabi ko, kung kanino ka maki, kung kanino ka ikakasal or kung kanino ka magpapakasal, yan po ay particle to. Person, to po siya. Okay? Kaya ang nilagay ko po is particle to. Okay po, ganun po yung gamit po niyan. Okay, halimbawa, sabihin mo nito, Boshio, kabut, tero, hito. Yung pong ang verb mo is yobimas, yung tatawagin. Tatawagin mo. Yung taong nakasuot ng sombrero, tatawagin mo. Ano bang particle nun sa, sa person? Kung ano yung tatawagin mo, yan po is particle. No? So, Boshio, kabut, tero, hito. O, yobimas. Kung sakaling yobimas, yung verb po ninyo. Sana naintindihan nyo po yung part pong yun. Kasi po, mahirap po dito sa modifying clause po ninyo, lalo na po kung hindi nyo na po alam kung ano yung mga particle po na nangyayari. Kasi, ang kailangan nyo tandaan dito, kung ano po yung katabi ng verb plane po ninyo, ibig sabihin, dun po may kinalaman yung modifying clause ninyo. May katabing tao, ibig sabihin, may kinalaman sa tao. Di ba, kikonsi mas kung kanino magpapakasal, person to po siya. Kaya sabi ko nga kanina kung yobimas po yan, hindi siya person to. Hindi siya, hindi siya particle to. Kasi yung yobimas, kung ano yung tatawagin or kung sino yung tatawagin ninyo, yan po ay particle o. Okay po? So, boshi o kabut tehiru hito to ke konchitay des. Boshi o kabut tehiru hito to ke konchitay des. Ang ibig sabihin po nito ay... So, gustong pakasalan ang taong nakasumbrero o gustong pakasalan ang taong nakasuot ng sumbrero. Okay po? So, tandaan po ninyo sana yung mga particle po yan or kung paano po ginagamit si modifying loss. Okay po? Sana hindi po kayo maguluhan. Please po, intindihin po ninyong mabuti ito. Okay po? Next po, koko e motekimashita. Motekimashita is to bring, lalo na kung bibring mo yung isang bagay dun sa place kung nasaan ka. Okay, o kung malapit ka doon sa place na sinutukoy mo. So, koko, koko is dito. So, yung bagay, paparating sa akin, yan po is motekimas. Pero kung, halimbawa, ang gagamitin ko lugar is malayo, asoko. So, ang gagamitin ko is motekimas kasi yung bagay na tinutukoy ko is palayo para sa akin. Okay po? So, motekimashta. Motekimashta, gagawin po natin plain form. Ano po bang plain form ng motekimashta? Yan po is Motte kita. So, koko e, motte kita, kamera ga arimasen. Koko e, motte kita, kamera ga arimasen. Ngayon, meron tayong modifying clause po dyan na motte kita, kamera. Ibig sabihin, itong motte kita, kamera, kamera is object. So, motte kita, kamera, ibig sabihin, may kinalaman sa kamera to. Ibig sabihin, ito po is naging, eh, naging object po. Okay? Kung ito ay person, kung ito ay place, ito ay object po naman siya. Ngayon, di ba sa arimasen, kung ano yung meron ga, particle ga. Kaya naging particle ga po yan, kasi ang verb natin is arimasen, then meron tayong object. Di ba meron tayo sa arimas ng watashi wa, kurumaga arimas. Ako ay merong sasakyan. Okay po? Ngayon, so koko eh, motte kita, kamera ga. Ga, gawa ng arimasen. Kamera ga, arimasen. Koko e, motte kita, kamera ga, arimasen. Ang ibig sabihin po nito ay... So, wala ang dinalang kamera dito. Wala ang dinalang kamera dito. Okay po. So, ganun po ang gamit po ng um, modifying those po ninyo is as an object po. Okay po. Next po, tingnan nyo po ito. Shacho ga sundeimas. Sundeimas, gawing plain form sundeimas yan po is magiging sundeiru. Okay, so shacho ga sundeiru machi e ikimashita. Ngayon, ano ang modifying clause po ninyo? Ang modifying clause po ninyo is sundeiru machi. Machi po yan. Ibig sabihin, place po yan. Sundeiru machi, ibig sabihin, may kinalaman po sa place yung modifying clause po natin. Ngayon, 
Ano po ba yung verb natin? Ang verb po natin dito ay ikimasta. Diba po? Ikimasta. Kung naalala ninyo, ikimasta, then may place tayo. Ang particle po sa place po natin ay particle E. Okay po? Kaya nagkaroon po tayo dito ng particle E. Okay po? So, sa choga, sunde iru, machi e, ikimasta. Sa choga, sunde iru, machi e, ikimasta. Okay? So ngayon, kung sana naintindihan ninyo na kaya naging particle, eto kasi ito pong machi. So yung modifying gloss ko po is may kinalaman na sa place kasi ang katabi po ng verb plane ko ay place po. Okay po? So sa tsoga, sundero, machi, ikimashta. Ang ibig sabihin po nito ay... So, pumunta sa city na tinitirhan ng president ng company. Pumunta sa city na tinitirhan ng president ng company. Okay? So, tandaan po ninyo yung paggamit po dito po ng modifying clause sa verb naman po. Okay po? Madami po kayong pwedeng gamitin po sa, ma, sa modifying clause po na ganyan. Okay po? Lalo na po kung verb po ang katabi po ninyo. Okay, ngayon, paano po ba sasabihin yung taong hindi nakakaintindi ng Nihongo? Taong hindi, taong hindi gaanong nakakaintindi ng Nihongo. Taong hindi gaanong nakakaintindi ng Nihongo. Paano po ba siya sabihin? So, paano po sabihin yan is, ang taong hindi nakakaintindi ng Nihongo, yan po ay ganto Taong hindi gaanong nakakaintindi ng Nihongo. Niho, Nihongo ga? Amari wakaranai. Okay po or Nihongo ga amari wakaranai hito. Okay po, ganun po 'yan. Okay po. Tatandaan po ninyo ang gamit po ng modifying clause po ninyo lalo na po kung verb po yung katabi niya. Okay? Kung halimbawa pwede niyo pong sabihin na um, ang oras ng pag-aaral or ang pag oras ng pag-aaral ay 2 hours lang. Okay po. So thank you surujikan wa Nijikang dake des. Okay po? Pwede po kayong gumawa ng mga sentence kung gano'n. Okay po? Depende po yan kung gusto niyo po tabihan po siya ng verb, gusto niyo po siyang tabihan ng noun, gusto niyo po siyang tabihan ng adjective. Depende po yan sa inyo. Okay po? Kaya nga po sinasabi ko po sa inyo na mag-explore po kayo. Hindi po porket isang sentence lang yung ginagawa ko, isang sentence lang po yan. Hindi po. Pwede rin kayong magtanong, di ba? Kung naalala po ninyo, may tanong sa kaiwan ninyo na isyo ni Benkyo Shteiru Jishusei. Wa? Jishusei. So, Benkyo Shteiru Jishusei. Di ba? Ngayon, ang tinanong mo is nanin. Bakit nanin? Kasi ang katabi ng verb play mo is jishuse. Ibig sabihin, may kinalaman po siya sa person. Di ba? Ang, panan ang pananong po, ang counters po sa person is nanin. Okay? Meron din kayo, anata ni. Anata ni, ni Honggo o, Oshete Iru Sensei. Wa, dare. Bakit dare? Kasi Oshete Iru Sensei. Sensei po, is tao. Sabihin, yung modifying clause po ninyo is may kinalaman sa tao. Kaya ang tanong po is dare. Deska. Okay, pwede kayo mag-explore ng iba't iba. Okay, pwede nyo din siyang gamitin na Watashi wa eh, SME ikukoto ga dekimasen. Okay, bakit? Eh, tumudachi ni au yakusoku ga arimaskara eh, SME ikukoto ga dekimasen. Pwede rin po yung ganun. Okay, pwede kayo mag-explore ng iba't iba. Basta tandaan nyo lang po yung pattern po natin. Basta kung may tanong po kayo, sabihin nyo lang po kung may tanong po kayo sa akin. Ngayon, isa pang kailangan yung tandaan dito, syempre yung verb plane po ninyo. Okay? Alam ko magugulan o may hihirapan kayo dito, pero sana po intindihin po ninyo mabuti. Kasi hindi naman po siya ganun kahirap. Madali lang din naman po ito kung tutuusin. Lalo na po kung marunong kayong mag plane form. Kasi sinabi ko na sa inyo, di ba? Verb plane form na may katabing noun, depende sa noun. Kung place yung katabi, magiging place. Kung person, magiging person. Kung object, magiging object yan. Kaya yung mga particle po ninyo, depende po yan doon. Okay po, halimbawa, sasabihin pa natin, uh, bibili or bumili, bumili ng sapatos sa store na binilhan ng damit. Okay, so ganito po siya. Eh, fukuo katamiside kutsuo kaimashita. Fukuo katamiside Fukuo kay Mashta. Okay po, diba kung tutuusin, kung marami kayong bokaps, kung naiintindihan po ninyo, 
kaya nyo na po magawa kung tutusin. Sana po, try nyo mag-explore. Pero syempre, baka ang gamitin nyo naman, lahat ng gamitin ninyo is puro ganun. Gusto nyo lang sabihin na, ako ay kumain ng ramen, baka ang sabihin ninyo is, watashi wa, tabi ta ramen. <laughs> hindi po ganun yun. Ako ay kumain ng ramen, watashi wa, ramen, o tabi masta. Pero kung i-describe mo yung kinain mo, halimbawa, ang kinain kong ramen ay masarap, magiging ganito siya. Watashi ga, tabi ta ramen, wa, oishi ka, tades. Pwede po yung ganun. Okay po. Kaya sana intindihin po ninyo yung gamit po dito ng modifying clause po sa lesson 22. So, dyan po nagtatapos yung lesson 22 po natin.